התערוכה נקראת אני וחיות אחרות כי בתערוכה של עבודות שלי אני חושבת הדבר שהוא הכי אינטגרלי לי, הכי, הכי מתוכי ואם תשימו לב, כל עבודה שלי בצורה זו או אחרת, ברור או מרומז, יש חיות הציירת רחל אשת יוצרת עולם דמיוני, קסום וצבעוני. במבט ראשון אתה מתרשם מהצבעוניות העשירה. כאשר אתה מתבונן בעיון, מתגלים פרטים מפתיעים. כתוביות, צורות דמיוניות המתחברות זו לזו, וכל זה נעשה בהרמוניה מושלמת. ציוריה של רחל נותנים ביטוי לרעיונות הרוחניים בדרכה המיוחדת. היא רוקמת את הדימויים הפנטסטיים שלה, את הסביבה שלכם. קמתי בבוקר ב-2004, לקחתי צבעי פסטל, ניסיתי לצייר, והייתי בשוק, כי לא יצא שום דבר שעשה לי משהו בבטן. ואז לקחתי צבעי אקריל, והתחלתי לצייר על קנבס, וכאילו בכלל מאז ומעולם ציירתי. כלומר, זה היה משהו כאילו מתוכי, וכאילו מאז ומעולם. ומאז זה רומן ביני לבין הציור, אני לא יכולה בלי זה, זה בשבילי זה פשוט משהו שמרומם את רוחי, זה דבר מאוד 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 חשוב לי בהווייתי. מה מיוחד בעבודות של רחל? מה את, אוהב... מה את אוהבת בעבודות של רחל? <laughs> Uh, על רגל אחד. כן, על רגל אחת. על רגל אחד, uh, קשה להגיד, מכיוון שיש פה, אם אני מסתכלת על הקיר שממול, יש פה עבודות שהטכניקה uh, גונבת את ההצגה, העבודה מצד שמאל. אתה כבר לא מסתכל מה יש שם, אתה מסתכל רק לצבעוניות ורק לזרימה ורק לאיקסים. אבל כשאתה מסתכל לתמונה שבצד ימין... עם התרנגולות, שם זה כבר משהו אחר. שם אתה כבר לא רואה את האיקסים, אתה רואה מחשבה יותר עמוקה ומחשבה להבליט משהו, זרימה, מוזיקה, הכל. עולם הטכנולוגיה, האינטרנט, זה פשוט פלא פלאים. יש לי אתר, ויום אחד אני מקבלת אימייל. מהביאנליה בפירנצה מזמינים אותי להופיע. זה היה בדצמבר 2007. מאוד שמחתי, הייתי מאוד גאה. אספתי את עצמי, אספתי שלוש עבודות ונסעתי לפירנצה. ומאז הוזמנתי שוב לפררה באיטליה. עשיתי גם שם תערוכה. ומאז, והכל זה לא שאני יזמתי, אלא חיפשו אותי, אני מקבלת כל הזמן באינטרנט, בניו יורק, בסו, בברודוויי. הצגתי גם. זהו, זה... יופי.